ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കൂട്ടുകാർക്ക് എൻവിയോൺമെന്റൽ സയൻസ് പരിസര പഠനത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റായ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ജന്തു ലോകത്തേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നോട്ടുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഫുഡ് ആഹാരത്തിലെ വൈവിധ്യം കൂട്ടുകാരുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഒരു തൊഴുകയ്യൻ പ്രാണിയും പൂമ്പാറ്റയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ പ്രേം മാൻഡീസ് തൊഴുകയ്യൻ പ്രാണിയെ കുറിച്ചും ബട്ടർഫ്ലൈയെ കുറിച്ചും കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാം പ്രേം മാൻഡിസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് they are called by this name because they are always raised and prostrate their four limbs in the form of praying it has a long slender body a long neck and a triangular head flat hands are full of thorns head is easy can also be turned back due to its green or brown color it is difficult to identify if seen among plants they are carnivores they ambush insects such as flies butterflies grasshoppers and ants they play a major role in pest control തൊഴുകയ്യൻ പ്രാണി മുൻ കൈകൾ സദാ ഉയർത്തി പിടിച്ച് തൊഴുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇവ ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നീണ്ടു മെലിഞ്ഞ ശരീരവും നീണ്ട കഴുത്തും ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള തലയുമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് പരന്ന കൈകൾ നിറയെ മുള്ളുകൾ ഉണ്ടാവും തല അനായാസം പിന്നിലേക്കും തിരിക്കാം പച്ചയോ തവിട്ടോ നിറത്തിലായതിനാൽ ചെടികൾക്കിടയിൽ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുക പ്രയാസമാണ് ഇവ മാംസാഹാരികളാണ് പ്രാണികൾ ശലഭങ്ങൾ ഉറുമ്പ് പുൽച്ചാടി തുടങ്ങിയ ജീവികളെ ഇവ പതിയിരുന്ന് പിടികൂടും കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഇവ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നു ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ദ മെയിൻ ഫുഡ് ഓഫ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഈസ് ഹണി ഫ്രം ഫ്ലവേഴ്സ് ദ ആർ ഡിറ്റക്റ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇൻ ദ ബോഡി let it taste with lungs there are also butterflies that feed on pollen chitra shalabham pookalude teenana poombaattigalude pradhana bhakshanam sharirathile antenna ubhayogichana iva poonden kandupidikkunathu ruchi ariyunnadavatte kaalugal ubhayogichum poombodi aaharamaakkunna shalabhangalum undu different organisms and their food vividha jeevigalum avayude aaharavum endellam aanennu nokkam cow പശുവിന്റെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഗ്രാസ് പുല്ല് ഹേ വൈക്കോൽ ഇവ ഹേബിവോസ് ആണ് സസ്യാഹാരികളാണ് പിന്നെയോ ക്രോ കാക്കയുടെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഗ്രീൻസ് ധാന്യങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ ലഗ്യോൺസ് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ റാറ്റ്സ് എലികൾ ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികൾ സ്പൈഡേഴ്സ് എട്ടുകാലികൾ സ്നെയിൽസ് ഒച്ചുകൾ ഇവ ഒംനിവോഴ്സ് മിശ്രാഹാരികളാണ് പിന്നെയോ എലിഫന്റ് ആനയുടെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഹെർബ്സ് പുൽവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടികൾ ലീവ്സ് സസ്യങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഷ്രബ്സ് കുറ്റിച്ചെടികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ റൂട്ട്സ് വേരുകൾ ട്രീ ബാർഗ് മരത്തൊലി ഇവ ഹേബിവോസ് സസ്യാഹാരികളാണ് ഇനി സ്ക്യൂറൽ അണ്ണാന്റെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻസെക്ട്സ് ദാറ്റ് ലിവ് ഇൻ ട്രീസ് മരങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പ്രാണികൾ സീഡ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് വിത്തുകളും അണ്ടിയും പരിപ്പുകളും ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ വേംസ് പുഴുക്കൾ സ്മോൾ സ്നേക്സ് ചെറിയ പാമ്പുകൾ സ്മോൾ അനിമൽസ് എഗ്സ് ചെറുജീവികളുടെ മുട്ടകൾ ഇവ ഒംനിവോഴ്സ് മിശ്രാഹാരികളാണ് ഇനി ഹൻ കോഴയുടെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങൾ ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികൾ വേംസ് പുഴുക്കൾ വെജിറ്റബിൾസ് പച്ചക്കറികൾ പൾസസ് പയറിനങ്ങൾ സീഡ്സ് വിത്തുകൾ ഗ്രീൻസ് ധാന്യങ്ങൾ ഇവ ഒംനിവോഴ്സ് മിശ്രാഹാരികളാണ് ഇനി ഈഗൾ പരുന്തിന്റെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഫിഷ് മീൻ റാബിറ്റ് മുയൽ സ്നേക്ക് പാമ്പ് സ്മോൾ ബേർഡ്സ് ചെറുകിളികൾ ഫോക്സ് കുറുക്കൻ മങ്കി കുരങ്ങൻ ഡിയർ മാൻ ഇവ കാർണിവോഴ്സ് മാംസാഹാരികളാണ് ഇനി കിങ് ഫിഷ് പൊന്മാന്റെ ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഫിഷ് മീൻ അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് ജലാശയ പ്രാണികൾ ഫ്രോഗ്സ് തവളകൾ സ്മോൾ സ്നേക്സ് ചെറിയ പാമ്പുകൾ ലിസാർഡ്സ് പല്ലികൾ ഇവ കാർണിവോഴ്സ് മാംസാഹാരികളാണ് ഇനി ഫ്രോഗ് തവളയുടെ ആഹാരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഫ്ലൈസ് ഈച്ചകൾ മോത്സ് നിശാശലഭങ്ങൾ സ്നെയിൽസ് ഒച്ചുകൾ ഇൻസെക്ട്സ് പ്രാണികൾ വേംസ് പുഴുക്കൾ ഇവ 
കാർണിവോഴ്സ് മാംസാഹാരികളാണ് ടേബിളിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാർക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായിരിക്കുന്നത് ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈറ്റ് ഓൺലി പ്ലാന്റ് പാർട്സ് ആർ കോൾഡ് ഹെർബി വോഴ്സ് ദ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഈറ്റ് ഓൺലി മീറ്റ് ആർ കോൾഡ് കാർണിവോഴ്സ് ഓംനിവോഴ്സ് ആർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് സസ്യഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ആഹാരമാക്കുന്നവയെ സസ്യാഹാരികൾ എന്നും മാംസം മാത്രം ആഹാരമാക്കുന്നവയെ മാംസാഹാരികൾ എന്നും വിളിക്കാം സസ്യഭാഗങ്ങളും മാംസവും ആഹാരമാക്കുന്നവയാണ് മിശ്രാഹാരികൾ ഹേർബിവോഴ്സിനും കാർണിവോഴ്സിനും ഒംനിവോഴ്സിനും കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ഹേർബിവോഴ്സ് സസ്യാഹാരികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായ മറ്റു ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് ജിറാഫ് എലിഫന്റ് ആന സീബ്ര റാബിറ്റ് മുയൽ ഡേർ മാൻ മങ്കി കുരങ്ങ് ക്രോ കാക്ക ബഫലോ എരുമ കൌ പശു ഗോട്ട് ആട് സ്ക്യൂറൽ അണ്ണാൻ ഹോഴ്സ് കുതിര ഡോവ് പ്രാവ് ഇനി കാർണിവോഴ്സ് മാംസാഹാരികൾക്ക് മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ടൈഗർ കടുവ ലയൺ സിംഹം ക്രോക്കഡൈൽ മുതല ഫോക്സ് കുറുക്കൻ ഈഗിൾ പരുന്ത് ചീറ്റ ഹൈന കഴുതപ്പുലി പോളാബിയർ ഹിമക്കരടി ഓൾ മൂങ്ങ ലപ്പേഡ് പുലി ക്യാറ്റ് പൂച്ച ഡോഗ് പട്ടി ഇനി ഒംനിവോഴ്സ് മിശ്രാഹാരികൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളായ മറ്റു ജീവികൾ ഏതെല്ലാമാണ് പിഗ് പന്നി ബിയർ കരടി മങ്കി കുരങ്ങ് ഹൻ കോഴി ഡക്ക് താറാവ് ക്രോ കാക്ക പാരറ്റ് തത്ത ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യൻ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദർ എനി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബോഡി ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദിയർ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻ റൈറ്റ് ജീവികളുടെ ശരീര പ്രത്യേകതകളും ഭക്ഷണശീലങ്ങളും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എഴുതുക ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ലൈക്ക് മൗത്ത് ടീത്ത് ജ്യൂസ് പോസ് എക്സെട്രാ ഓഫ് ആനിമൽ സ്യൂട്ട്സ് ദ ഫുഡ് ദ ഈറ്റ് പ്ലാന്റ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ഹാവ് ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് ടീത്ത് ടു ഗ്രാൻഡ് ദ പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓർ ഗ്രാസ് ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ഹാവ് ഷോർട്ട് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ടീത്ത് ടു ടിയർ ദ ഫ്ലഷ് ഓഫ് ദ പ്രേ മൃഗങ്ങളുടെ വായ പല്ലുകൾ താടിയെല്ലുകൾ കൈകാലുകൾ മുതലായ ശരീരഘടന അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് സസ്യഭക്ഷണമുള്ള മൃഗങ്ങൾക്ക് ചെടികളുടെയോ പുല്ലിന്റെയോ ഭാഗങ്ങൾ പൊടിക്കാൻ പുറകിലെ പരന്ന പല്ലുകളുണ്ട് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇരയുടെ മാംസം കീറാൻ ചെറുതും മൂർച്ചയുള്ളതും കൂർത്തതുമായ പല്ലുകളുണ്ട് Observe the pictures. Which body parts of the creatures help them to catch their prey and eat it? How? ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഏതൊക്കെ ശരീരഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ജീവികൾക്ക് ഇരയെ പിടിക്കാനും ആഹാരമാക്കാനും സഹായകമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡക്ക് താറാവിന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവയ്ക്ക് സഹായകരമാകുന്നത് ഓയിലി ലാക്ട് ഫെതേഴ്സ് ഹെൽപ് ടു മൂവ് ഈസ്ലി ഇൻ വാട്ടർ എണ്ണമയമുള്ള തൂവലുകളും തൊക്കിനടിയിലെ കൊഴുപ്പും വെള്ളത്തിൽ അനായാസം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഓർ ലൈക്ക് ലെഗ്സ് മേക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് ഈസിയർ തുഴ പോലുള്ള കാലുകൾ നീന്തൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു ഫ്ലാറ്റ് ലിപ്സ് ഹെൽപ് ഫിഷ് ഇൻ ടു മൗത്ത് പരന്ന ചുണ്ടുകൾ മീനുകളെ വായ്ക്കുള്ളിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി ഈഗൾ പരന്തിന്റെ ശരീര സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയാണ് അവയെ സഹായിക്കുന്നത് ദേ ആർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് വൈഡ് വിങ്സ് ആർ ഹെൽപ് ടു ഫ്ലൈ ഹൈ വലുപ്പമേറിയതും ശക്തിയുള്ളതുമായ ചിറകുകൾ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എക്സലന്റ് ഐസൈറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സ്പോർട്ട് ദ പ്രേ ഫ്രം എ ഗ്രേറ്റ് ഹൈറ്റ് മികച്ച കാഴ്ചശക്തി വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ദേ ആർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കേർവ്ഡ് ക്ലോസ് ഹെൽപ് ടു ക്യാച്ച് ദ ഹെവിയർ പ്രേ വളഞ്ഞു കൂർത്ത നഖങ്ങൾക്ക് പരുന്തിനേക്കാൾ വലിയ ജീവികളെ പോലും അള്ളിപ്പിടിച്ച് പറക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ദേ ആർ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് കേർവ്ഡ് ബീക്ക് ഹെൽപ് ടു കാർവ് ആൻഡ് ടിയറിംഗ് ഫ്ലഷ് ഓഫ് ദ പ്രേ വളഞ്ഞു കൂർത്ത് ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഇരയെ കൊത്തിക്കീറാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി തവളയുടെ ശരീര സവിശേഷതകൾ അവയെ എങ്ങനെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഹാവ് എ ലോങ് സ്റ്റിക്കി ടങ് ദാറ്റ് ദേ യൂസ് ടു ക്യാച്ച് ദ പ്രേ വേഗത്തിൽ പുറത്തു നീട്ടാവുന്ന പശ്ചിമയുള്ള നാക്കിൽ ഇരയെ കുടുക്കി വായിലാക്കുന്നു ഇനി ലയൺ സിംഹത്തിന്റെ ശരീര സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയാണ് അവയെ സഹായിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ബോഡി കരുത്തുറ്റ ശരീരം എബിലിറ്റി ടു ആക്സലറേറ്റ് വേഗത്തിൽ ഓടാനുള്ള കഴിവ് ക്യാൻ ബൈ പ്രേ വിത്ത് ഷാർട്ട് ടീത്ത് കൂർത്തു നീണ്ട പല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ കടിച്ചു കീറാൻ കഴിയും ദി ഹാവ് ഷാർപ്പ് സ്ട്രോങ് ക്ലോസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ദം ഗ്രാസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ഓൺ ടു പ്ര
ബലമുള്ളതും കൂർത്തതുമായ നഖങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇരയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ബട്ടർഫ്ലൈസ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രങ്ങളാണ് താഴെ ചിത്രങ്ങളിൽ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നത് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നുപോയി ഒരു പൂമ്പാറ്റയായി മാറുന്നത് കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ വിച്ച് ആർ ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ജീവിത ചക്രത്തിലെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എഗ് മുട്ട Butterflies usually lay their eggs on the underside of leaves. They stick to the leaf with the sticky body fluids. The eggs will hatch within 6 days. സാധാരണയായി ഇലയുടെ അടിയിലാണ് ശലഭങ്ങൾ മുട്ടയിടുന്നത് പശ്ചിമയാർന്ന ശരീര ദ്രാവകം കൊണ്ട് ഇവ ഇലയിൽ ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ആറു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മുട്ടകൾ വിരിയും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ലാർവ ലാർവ മെർജ് ഫ്രം എഗ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ഈറ്റിംഗ് ദ സറൌണ്ടിംഗ് പ്ലാൻ മെറ്റീരിയൽ വിത്തിൻ ഡേയ്സ് ദ ലാർവ ഗ്രോസ് അപ്പ് മുട്ടകളിൽ നിന്ന് ലാർവകൾ പുറത്തു വരികയും ചുറ്റുമുള്ള സസ്യപദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ദിവസങ്ങൾക്കകം ലാർവ വളർന്ന് വലുതാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് പ്യൂപ്പ ലാർവ റീച്ച് മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഇറ്റ് ദൻ സ്റ്റോപ്സ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ഇൻ എ സെൽഫ് മെയ്ഡ് കവറിംഗ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്യൂപ്പ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്കകം ലാർവകൾ പരമാവധി വളർച്ചയിലെത്തും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം നിർത്തി സ്വയം നിർമ്മിച്ച ഒരു ആവരണത്തിൽ സമാധിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പ്യൂപ്പ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ബട്ടർഫ്ലൈ ചിത്രശലഭം ദ പ്യൂപ്പ ഈസ് ഫുള്ളി ഗ്രോൺ വിത്തിൻ ടു വീക്സ് ആൻഡ് ദ നെസ്റ്റ് ബ്രേക്സ് ആൻഡ് കംസ് ഔട്ട് ആസ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ Curly wings are ready to fly in a few minutes. The lifespan of common butterflies are only 3 or 4 weeks. Randaarchikullil pupa poorna valarchi etti koodu pottiche shalabhamai puruthu varum. Churunda chiragugal edanu minutugal kullil parakkan sajjamagum. Moono naalo aarchigal maatramana saadharana chitra shalabhangalude jeevitha kaalam. The largest butterfly in Kerala is Southern Birdwing or Garuda shalabham. And the smallest is Grass Jewel or Ritnanili. The official butterfly of Kerala is Malabar Banded Peacock or Buddha Mayuri. Kerala til kaana pidu na veel eight of um valiya chitra shalabham, Garuda shalabhavum, Cherudha Ritnanili yu maana. Kerala tindde audiogika shalabham, Buddha Mayuri yaana. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങളിൽ നോക്കൂ കൂട്ടുകാരുടെ പ്രദേശത്ത് കൂട്ടുകാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശലഭങ്ങളെ കാണാറുണ്ടോ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ഇനി ചെടികളും അവയെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റുകളും ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഈശ്വരമുല്ല എന്ന ചെടിയെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നാട്ടുറോസ് ചക്കരശലഭം പിന്നെയോ മുസാന്ത എന്ന ചെടിയെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഏതാണ് വെള്ളില തൊഴി സിന്നമൺ കറുവയെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഏതാണ് വഴന ശലഭം പിന്നെയോ സിട്രസ് നാരകത്തെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റ ഏതാണ് മോർമൺ ബട്ടർഫ്ലൈ നാരക കാളി പിന്നെയോ കറി ലീവ്സ് കറിവേപ്പിലയെ ആകർഷിക്കുന്ന ചിത്രശലഭങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് കൃഷ്ണശലഭം നാരകശലഭം പിന്നെയോ ജയൻ കലോട്രോപ്പ് എരുക്ക് എന്ന ചെടിയെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എരുക്കു തപ്പി വരയൻ കടുവ നീലക്കടുവ ഇനിയോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ യുവേറിയ നറും പാണൽ എന്ന ചെടിയെ ആകർഷിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റിയാണ് വിറവാലൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഹൗ മെനി വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആർ അറൌണ്ട് ദസ് വേർ ഡു ദേ ലീവ് ഇൻ വിച്ച് പ്ലേസസ് ഡു സച്ച് ഡിഫറെന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ലിവ് ഇൻ അബൻഡൻസ് ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കൂ എത്ര മാത്രം വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അവ എവിടെയെല്ലാം വസിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവികൾ ധാരാളമായി താമസിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് വയലുകളിൽ പോണ്ട് കുളങ്ങളിൽ ഫോറസ്റ്റ് കാടുകളിൽ റിവർ പുഴകളിൽ ഗ്രോവ് കാവുകളിൽ ട്രീ മരങ്ങളിൽ വാട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ ബിക്കം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കേതങ്ങൾ ഇല്ലാതായാൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വിൽ ലോസ് ദർ ഹാബിറ്റാറ്റ് ജീവികൾക്ക് വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാവും ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വിൽ ഡിക്രീസ് ജീവികളുടെ എണ്ണം കുറയും Some other species will increase in number, മറ്റു ചില ജീവികളുടെ എണ്ണം കൂടും ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ഇൻ ഡേഞ്ചർ മനുഷ്യരുടെ നിലനിൽപ്പ് അപകടത്തിലാവും What can we do to protect the creatures living area? ജീവികൾ വസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും Do not throw garbage, മാലിന്യം വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക Protect sanctuaries like ponds, rivers, forests. 
കുളങ്ങൾ കാടുകൾ പുഴകൾ തുടങ്ങിയ സങ്കേതങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക അവോയ്ഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കീടനാശിനികൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഷുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ് രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കുക വാട്ടർ ബോഡീസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം പൊല്യൂഷൻ ജലാശയങ്ങൾ മലിനമാകാതെ സംരക്ഷിക്കുക ഡു നോട്ട് എൻക്രോച്ച് ഓൺ ലിവിംഗ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് ജീവികളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ കൈയേറാതിരിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയ